அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சொல்றாரு யார் யார் ஆதரவு கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட நாங்கள் ஆதரவு கெட்டோன்றாரு ஒருவேளை பாஜக வேணான்னு நினைக்கிறாங்களா கொஞ்சம் பேர் அடக்கி வாசித்தாலும் கூட உள்ளுக்குள்ளே வந்து பாஜகவால் தான் நம்ம தோத்தங்கிற உணர்வு வந்து அதிமுகவில் வந்து தெளிவாகவே இருக்குது பாஜக தரப்பும் அதிமுக மைனஸ் நினைக்கிறாங்க அவரு இவரு கூட்டணி இவரு கூட்டணி நம்ம எல்லாம் வந்து முழுமையான அரசியல் அறிவில்லாதவங்க பேசுவாங்க பிஜேபிக்கு தலைவர் ஆகக்கூடிய ஒரு டீம் வந்து இதைத்தான் மேலிடத்துக்கு வந்து ரிப்போர்ட்டா கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் விக்கிரவாண்டி நாங்குநேரில் பாஜக ஆதரவு இல்லாம இருந்தா நாலு ஓட்டு கூட கிடைக்கும் நினைக்கிறாங்க அசம்பிள கூட்டணி வச்சதுனாலேயே கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் பதிமூணு பர்சன்ட் வந்து ஜெயலலிதா காலி பண்ணிட்டாங்க அதிமுக புதுச்சேரியில் பெரிய செல்வாக்கு இல்லை அதிமுக தலைமையிலான ஜெயலலிதா காலத்திலே ஒன்றும் இல்லைங்க ஜெயலலிதா காலத்தில் அதிமுக செல்வாக்கு இல்லைங்க சும்மா நம்ம கரெக்டாக பேசணும் ஸ்டாலின் பாஜகவுக்கு லாபத்தை கொடுத்தா கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் ஓட்டு போயிருங்கிறக்காக பேசாமல் இருக்கிறாரு இந்த சூழ்நிலை எடப்பாடிக்கு நல்ல யோகமாக இருக்குங்கிறத நம்ம மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்கும் போது கூட அவர் பூனில் அடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கரை ஒரு சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது நடக்க இருக்கின்ற நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தலுக்கான கூட்டணி கட்சி ஆதரவை அதிமுக வந்து பாமகவிடம் கேட்டுவிட்டது தேமுதிகவிடம் கேட்டுவிட்டது சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமாரிடம் கேட்டுவிட்டது ஆனால் பாஜகவிடம் இதுவரை ஆதரவு கேட்கவில்லை பாஜக அதிமுக அந்த கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதா அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் பாஜக அதிமுக கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்பட்டது போல தான் தெரியுது சார் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டி தேர்தல் அந்த கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஆதரவு கேட்டாங்க பாமக கிட்ட கேட்டாச்சு அதே மாதிரி தேமுதிக கிட்ட கேட்டாச்சு சரத்குமார் கிட்ட கூட ஆதரவு கேட்டாங்க ஆனா பாஜக கிட்ட ஆதரவு கேட்கல திரு ஓ அவர்கள் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சொல்றாரு யார் யார் ஆதரவு கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட நாங்கள் ஆதரவு கேட்டோன்றாரு ஒருவேளை பாஜக வேணான்னு நினைக்கிறாங்களா சந்தர்ப்ப நிந்தர்ப்பம் காரணமா ஏற்பட்டது தான் பாஜக அதிமுக கூட்டணி பாஜக வந்து அதிமுக வந்து ஊழல் கட்சிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க இன்டைரக்டாக அதான் சொன்னாங்க திமுக கூட கூட்டணிக்கு முயற்சி பண்ணாங்க நடிகர் ரஜினிகாந்த் பாராளுமன்றத்துக்கு முன்ன கட்சி ஆரம்பிப்பார் அவரோட கூட்டணி வைக்கலான்னு எதிர்பார்த்தாங்க மூணு மாநில தேர்தல் தோல்வி அடைஞ்ச பிறகு அவங்களுக்கு வந்து கடைசியாக எடப்பாடி பழனிசாமி தான் பின்னடைவும் இல்லை முன்னடைவும் இல்லைன்னு சரி ஒரு கூட்டணியில் சேர்த்துக்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டு டேக் இட் ஆர் லீவ் இட்னு அஞ்சு சீட்டை கொடுத்து மாநில தலைவர் இன்னைக்கு கவர்னர் ஆகிடக்கூடிய டாக்டர் தமிழிசை கூட தென்சென்னை இல்லாத வகையில் மூணு 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 சீட்டை கொடுத்து அஞ்சு சீட்டை கொடுத்து பிஜேபியோட அளவு உயரம் பாமக உடை கீழேன்னு வச்சாங்க பாராளுமன்ற தேர்தலில் ஏன் பிஜேபியை சேர்த்தாங்கன்னா ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் வேணும் நம்ம நம்மளே வந்து ஒப்பாரம் மிக்காரம் இல்லாத அளவுக்கு மோடி உயர்ந்து நிற்கிறார்னு சொல்லும்போது தமிழ்நாட்டிலேயே மோடிக்கு வந்து ஒரு ஓட்டு வலிமை இருக்கும் நம்பி தான் அதை அவங்க சேர்த்தாங்க அதுக்கு பிறகு உள்ள ரிசல்ட்டை பார்க்கும்போது முப்பத்தொம்பதுக்கு முப்பத்தெட்டு அவுட்டு அப்போ அதிமுக என்ன நினைக்குதுன்னா பாஜக கூட சேர்ந்தனால கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் வாக்குகளும் மாநில உணர்வு பேசக்கூடியவங்க வாக்குகளும் நமக்கு எதிராக போயிட்டு அதனால தான் நம்ம தோத்தங்கிற ஒரு உணர்வு வந்து அதிமுக சைடில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது ஒரு சில அதிமுக அமைச்சர்கள் பேசுனாங்க மீண்டும் ஒரு வேளையில் ஐடி ரைடு என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டு இப்படி என்னென்ன பிரச்சனைகள் சிபிஐ என்னத்தையாவது கேஸ் இருக்கும் எங்கேயா இருக்கா எங்கேயாவது கோத்து விட்டுருவானுவோ அலக்கழிச்சிருவானுவோ கஷ்டப்படுத்திடுவானுவோங்கிறதுல கொஞ்சம் பேர் அடக்கி வாசித்தாலும் கூட உள்ளுக்குள்ளே வந்து பாஜகவால் தான் நம்ம தோத்தங்கிற உணர்வு வந்து அதிமுகவில் வந்து டாப் டு பாட்டம் தெளிவாகவே இருக்குது சரி இந்த சூழ்நிலையில் வந்து வெள்ளூர்லேயும் வந்து பாஜக தலைவர்கள் யாரையும் பிரச்சாரத்துக்கு அவங்க கூப்பிடலை சரி இந்த சூழல் இப்போ இன்னும் ஒன்று சம்பவம் என்ன நடக்குதுன்னா பாஜக தரப்பும் அதிமுக மைனஸ் நினைக்கிறாங்க அது வெளிப்படையாக யாரும் சொல்லாமல் நம்ம அதை சொல்ல சொல்ல முடியாது பாஜக தரப்பு அதிமுக வந்து மைனஸ் நினைக்கிறாங்க ஆமாம் திமுக கூட சேரணும்னு நினைக்கிறாங்களோ திமுக கூட சேர நினைச்சாங்க ரஜினிகாந்தோட போக நினைச்சாங்க ரெண்டும் நடக்காம அதிமுக சேர்ந்து பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறது மட்டும் இல்ல அதிமுக மைனஸ் அவங்க இல்ல அவங்க மைனஸ் நினைக்கலாம் சார் இவங்க பிளஸ் ஆகணும்னா யார் கூட சேரணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்ல தனிமையாவே தனித்து நிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களா அதெல்லாம் ஒரு வழி பாதை இல்லைங்க சேர்றதெல்லாம் இன்னொருத்தர் சேர்த்துட்டா தாங்க சேர முடியும் சரி சும்மா
அவர் ராமநாபுரத்தில் முன்னாள் அண்ணா திமுக எம்பி அவர் வெளிப்படுத்தினார் செம்மலை வெளிப்படையாக சொல்லிட்டாரு சொல்லிட்டாரு இப்போ அதே மாதிரி இங்க வந்து சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லி சொல்றாரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அந்த கருத்துக்களை சொல்றாங்க பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கூட்டணியில் தான் இருக்குன்னு பேசியிருக்காரு சார் ஆனால் அண்ணா திமுகவில் பெரிய பிரயோஜனம் இல்லைங்கிற கருத்தை வந்து சிபிஆர்னு சொல்லிட்டாப்புல பொன்னாரும் சொல்லிட்டாப்புல சரி அது எப்படி சொல்றாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டுக்கிட்ட கன்னியாகுமரியில் எடுத்து ஜெயிக்கவே செய்யறாரு சிபிஆர் வந்து ரெண்டாவது இடம் வர்றாரு நல்ல ஓட்டு எடுத்து இப்பவும் அதே ஓட்டு எடுக்குன்னு சொல்லும் போது அண்ணா திமுகவில் எங்களுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லைங்கிற ஒரு கருத்தை பிஜேபி தரப்பில் சொல்கிறாங்க சரி பிஜேபிக்கு தலைவர் ஆகக்கூடிய ஒரு டீம் வந்து இதை தான் மேலிடத்துக்கு வந்து ரிப்போர்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரையில் அதிமுக வேண்டாம் அதிமுக வேண்டாங்கிறதுல வந்து அவங்க என்ன ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பதினெட்டரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தோம் மோடிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் விட பத்தொம்பது ரூபா ஓட்டு கூடி இருக்கு நமக்கு ஓட்டு கூடி இருக்கு அந்த முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டில் பெரும்பகுதி மோடி பிரதமர்னு வந்த ஓட்டு தான் மோடி பிரதமர்னு வந்த சொன்ன இடங்களில் தான் ஓட்டு நல்லா விழுந்துருக்குது மோடிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஓட்டு இல்லாத இடத்துல இப்பவும் ஓட்டு இல்லை மோடிக்கு என்னைக்கு ஓட்டு நல்ல ஓட்டு இருந்தோ அந்த இடத்துல ஓட்டு இருந்துன்னு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பாமகவின் செல்வாக்கு புதிய தமிழகத்தின் செல்வாக்கு இதெல்லாம் பாமகவின் புதிய தமிழகத்தையும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு ரிப்போர்ட் தயார் பண்ணி பிஜேபி தலைமைக்கு சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் உளவுத்துறை மூலமாக வந்து அதிமுகவுக்கு போயிருக்கோம் அவங்க கிளைம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதிமுகவுக்கு தலித் ஓட்டுகளும் சிறிய எண்ணிக்கை ஜாதி ஓட்டுகளும் எதிராக போயிட்டு அதனால தான் மோடிக்கு வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக ஜெயித்த மோடி வந்து இங்கே ஜெயிக்க முடியலங்கிறத பேசுகிறார் பி டி அரசகுமார் வந்து அதை தெளிவாகவே அதை எடுத்து பேசுகிறாரு சி பி ராதாகிருஷ்ணன் ரெண்டு பேரும் பேசுகிறாங்க ஸோ அந்த தோத்ததில் வந்து பாஜகவில் தோத்துங்கிறது தமிழகமே சொல்லுது ஊடகங்கள் சொல்லுது வெப் டிவிகள் சொல்லுது எல்லாமே சொல்கிறாங்க ஆனால் அதிமுகவுக்கும் பெரிய பலகீனம் இருந்துங்கிறத வந்து பாஜக ஒரு சில தலைவர்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ பாஜகவுக்கு மாநில தலைவர் இல்லை அப்படியே போனால் யார்கிட்ட போய் ஆதரவு கேட்க முடியும் நாங்கள் அதிமுக ஆதரிக்கணும்னு யாராவது சொன்னால் தானே கேட்க முடியும் சரி பாஜக என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் நடுநிலை வைப்போம் அதிமுக ஆதரிக்கலாம் அல்லது இன்னொரு கட்சி ஆதரிக்கலாம் இந்த மாதிரி தானே அவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அதிமுக என்ன நினைக்குது விக்கிரவாண்டி நாங்க நேரில் பாஜக ஆதரவு இல்லாம இருந்தா நாலு ஓட்டு கூட கிடைக்கும்னு நினைக்கிறாங்க அதிமுக அந்த மாதிரி மனநிலை இருக்கு அந்த மாதிரி மனநிலை தான் அதிமுக தெளிவா இருக்கு புதுச்சேரி பாஜகவை பொறுத்தவரையில் அங்க இருக்கிற மாநில தலைவர் நேர்காணலே நடத்திட்டாரு சார் இங்க இருந்து வந்த என்ஆர் காங்கிரஸ் வந்து அதற்கான சீட்டை ஒதுக்கிட்டாங்க அதிமுக என்ஆர் காங்கிரஸ்க்கு அங்க வந்து சீட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஆனா இவங்க பாஜகவும் கேட்டிருக்காங்க அதற்கான சீட்டு அதிமுக கொடுக்கல உடனே தனித்து நேர்காணல் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ஆர் காங்கிரஸ் எதிர்த்தும் மற்ற கட்சியை எதிர்த்தும் வந்து காங்கிரஸை எதிர்த்தும் போட்டியிட ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்த போற மாதிரி தான் தெரியுது அங்க புதுச்சேரி பாஜக வந்து ஒரு முடிவு எடுத்துருச்சு தனித்து நிக்கிற மாதிரி அதிமுகவை எதிர்த்து நிக்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு வந்துட்டாங்க இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நிச்சயமா நிக்க தான் செய்வாங்க தமிழ்நாடு பாஜக வெளிப்படையா அறிவிக்கலையே இல்ல ஒவ்வொரு தமிழ்நாடு பாஜக வந்து ஒவ்வொரு கட்சியும் தங்களோட லாபத்துக்கு தான் பண்ணுவாங்க சரி தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை பாஜக மற்றவங்க எப்படி பாக்குறாங்கன்னா தொண்ணூத்தெட்டுல மொத மொத பாஜக கூட ஜெயலலிதா ஒரு கூட்டணி வச்சாங்க அந்த கூட்டணி வந்து ஜெயலலிதாக்கு ஒரு வெற்றிய கொடுத்தது எங்கள் பிரதமர் வாஜ்பாய் உங்கள் பிரதமர் யாருன்னு கேட்டாங்க முத முத நான் தான் அந்த அறிக்கை விட்டுருந்தேன் ஒரு கட்சியோட செய்தித்தோட பாடலாட்டு எங்கள் பிரதமர் வாஜ்பாய் உங்கள் பிரதமர் யாருன்னு கருணாதி கேட்டிருந்தேன் கருணாதி வந்து ராமதாஸ் வந்து கொள்கை இல்லாத கூட்டணி போகணுமானு கேட்டார் அதுக்கெல்லாம் பயிற்சி சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எங்கள் பிரதமர் யார் பதவி உனதா எனதா இதுதான் திமுக தாமா காணி பண்ணேன் அப்புறம் அதில் இருந்து என் அறிக்கை வந்த அடுத்த நாள் தான் தூத்துக்குடி கூட்டத்தில் ஜெயலலிதா எங்கள் பிரதமர் வாஜ்பாய் உங்கள் பிரதமர் யாருன்னு கேட்டாங்க ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் சொல்லி வர்றது பாராளுமன்ற கூட்டணிக்கு ஒரு ப்ளஸ் அதே மாதிரி எங்கள் பிரதமர் வாஜ்பாய் என்கிற இதை வந்து கருணாநிதி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல வச்சாங்க அந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வாஜ்பாய் பிரதமருங்கிறது திமுக கூட்டணியும் சேர்த்து அண்ணா திமுக கூட்டணியும் சேர்த்து அப்புறம் அசம்பிளியில வந்து பாஜக கூட்டணி தோத்து போச்சு அப்புறம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் மீண்டும் ஜெயலலிதா கூட்டணி வச்சு பார்லிமெண்ட்லேயும் தோத்து அசம்பிளில் கூட்டணி வச்சதுனாலேயே கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் பதிமூணு பர்சன்ட் வந்து ஜெயலலிதா காலி பண்ணிட்டாங்க ஜெயலலிதா நாற்பது பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தாப்புல திமுக அணி நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தது இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு வந்து கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்ஸ் ஓட்டுகள் தான் பெரிய அளவுக்கு வந்து பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டில் அதாவது ஏழு பர்சன்ட் ஓட்டு வர டிஃப்ரென்ஸில் இந்த கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ
என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இருக்கு ஐடி இருக்குது அப்ப அதை ஏன் எதுக்குன்னு தான் எல்லா சீஃப் மினிஸ்டரும் நினைப்பாங்க இதை தான் நான் ஏற்கனவே நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அது பொருந்தோம் எம்ஜிஆருக்கு பொருந்தோம் ஜெயலலிதாவுக்கு பொருந்தோம்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஜெயலலிதாவே வந்து பொறுப்பு கொண்டவரை வரவேற்றாங்க வழி அனுப்புனாங்க கொஞ்சம் இதா இப்ப இதா தானே இறங்கி தானே போனாங்க அப்படிப்பட்ட இது மத்திய அரசு கூட ஒரு அனுமுறை பண்ணுவாங்களே தவிர அசம்பிள் பாராளுமன்ற கூட்டணியே ஒரு மோடி பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஏதோ ஏற்றுக்கிட்டாங்க அசம்பிளி கூட்டணியே பா பாஜக மைனஸ்ன்னு தான் நினைப்பாங்க ஜெயலலாவே அப்படி தான் நினைச்சாங்க அப்படி இருக்கும்போது இடைத்தேர்தலில் பாஜக என்ன ஓட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் யார் மேலே பற்றுதல் உள்ள ஓட்டு அதிமுக போகும் அப்படி ஒரு பற்றுதல் உள்ள லீடர் இருக்கிறாரா அந்த லீடரால் வந்து பாஜக ஓட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி என்ஷூர் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா அப்படி தமிழக பாஜகவில் ஒரு செல்வாக்கில் ஒரு தலைவர் இருக்காரா அவர் போய் பிரச்சாரம் பண்ணால் ஐயாயிரம் ஓட்டு அதிமுக கிடைச்சிருங்க நிலவில் இருக்க இருக்குதா இல்லையே சரத்குமார் போனால் ஒரு முந்நூறு ஓட்டாவது கிடைக்குமே சரத்குமாருக்கு ஒரு சீட்டு கொடுக்குறாங்க ஒரு சீட்டுனா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஓட்டு இருந்தா ஒரு சீட்டு கொடுக்கலாம் ஒரு சீட்டு போனா ஒரு சட்டமன்றத்தில் ஒரு முந்நூறு ஐநூறு ஓட்டு சரத்குமார் போனா கிடைக்குங்கிற இருக்குத பிரேமலதா விஜயகாந்த் போனா ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஓட்டு கிடைக்குங்கிற ஒரு தோட்டம் இருக்க ராமதாஸ் போனா இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்து வச்சிருக்காரு ராமதாஸ் சாதாரண ஓட்டா இருபத்தி நாற்பதாயிரம் ஓட்டு கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன் சரி அங்க நாங்குநேரில் ராமதாஸ் போக மாட்டாரு அங்க போனா ராம் நாங்குநேரில் ராமதாஸுக்கு இருநூறு முந்நூறு தான் அங்க நாற்பதாயிரம் ஓட்டு விக்கிரவாண்டியில் இருக்குது சரி அப்ப நீங்க வந்து ராமதாஸ் பாக்குறதுல அர்த்தம் இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது பிஜேபியில் யார் எந்த தலைவரு கீழே ஒரு இடைத்தேர்தலில் ஓட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பார்லிமெண்ட்னா மோடி தலைமைக்கு ஓட்டு கிடைக்கும் இன்னும் அது வந்து ஒரு பட்டிமன்றம் இருக்குது மோடி தலைமையில் பாஜக சவுண்டான பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சவுண்டாக இருந்த இடத்துல தான் என்டிஏ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் இருந்தது எங்களுக்கு தான் பெரிய இது இருக்குது மூன்றரை இல்லை எங்கள் போல் யாழ்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அதை மதிக்கலாம் அதை மதிப்பாங்க வாஜ்பாய் நிரூபிச்சிருக்கிறாரு தொண்ணூற்றி எட்டுலேயும் தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலேயும் மோடி வந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் அவர் தலைமைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கிடச்சிருக்கு இப்போ இப்போ வந்து டிஸ்பியூட் முப்பதில் வந்து எங்களுக்கு பங்கு இருக்குன்னு பண்ணுறாங்க பட் இட சட்டமன்ற தேர்தலையும் இடைத்தேர்தலையும் பாமக பாஜகவுக்கு என்ன ஒரு பலம் இருக்க போது பாஜக என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு ஒரு பேக்கிங்கோட நாங்குநேரிலையும் விக்கிரவாண்டியில் இவர் சொன்னால் ஓட்டு போடுங்கிற அளவுக்கு எந்த ஒரு பாஜக தலைவர் இருக்காங்க என்ன பாருங்க சிதம்பரம் கைது எடுத்து காங்கிரஸ்காரங்க சின்ன ஆர்ப்பாட்டம் மாதிரி பண்றாங்க சிதம்பரம் ஊழல் பண்ணாங்க பண்ணினாருன்னு அட்லீஸ்ட் சிவகங்கை தொகுதியிலேயாவது எச்சு ராஜா ஊர் ஊரா நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தாரு பேசினாரு பேசுறது வேறங்க அப்ப செயல்படுறது தாங்க வேற களத்துல இருந்து பேசதான் முடியும் நாலு வேற திரட்டி ஒரு செயல்பாட்டுல இல்லாத முடியலாம் இருக்கு பிடி அரசுகுமார் போன்றவங்க எல்லாம் செயல்பாட்டுல இருந்து வந்தவங்க அவங்க கூட ஏன் செயல்பாடுல தான் எனக்கு தோணுது சோ அப்ப கூட்டம் இல்லைன்றீங்களோ ஒருவேளை எச்சு ராஜா பின்னாடி கூட்டம் இல்லைன்றீங்களோ தனிப்பட்ட நபர்களை பற்றி நம்ம வந்து விமர்சித்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம பொதுவாக நம்ம சொல்கிறோம் அந்த கட்சியோட தன்மை இப்படி போகுது காட்சி ஊடகங்கள்லேயும் அச்சு ஊடகங்கள்லேயும் தான் அந்த கட்சி இருக்கே தவிர களத்துக்குள்ளே பெருசாக இல்லை இது அதிமுக தரப்புக்கு தெரியும் அந்த கட்சியை மதிக்கக்கூடிய ஒரே ஆங்கிள் வந்து மோடி பிரமிஸ்டர்னா ஒரு ஓட்டு வரும் வாஜ்பாய் பிரமிஸ்டர்னு சொல்லி தான் ஜெயலலிதா தோத்து போன ஜெயலலிதா திராவிட இயக்கம் அது இதுலாம் சொல்லுவாங்க பிராமணரான கன்னியாகுப்த பிராமணரான வாஜ்பாய சொல்லி தான் திமுக வந்து ஜெயலலிதா அவரே தோத்த நிலைமையிலையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அடித்து இது பண்ணாங்க தமிழக அரசியல் ஒரு பெரிய மாறுபட்ட ஒரு ட்ரெண்டை ஜெயலலிதா கொண்டு வந்தாங்க பாஜகவையும் கூட்டணி வச்சு தொண்ணி தட்டில் அது தமிழக அரசியல் ஒரு புதிய பாதை புதிய சிந்தனை அதை ஜெயலலிதா பண்ணாங்க அரசியலில் வந்து கன்சர்வேட்டிவாக இப்படி தான் அரசியல் போகணுன்னு ஜெயலலிதாட்ட சுற்றி இருக்கவங்களே காங்கிரஸ் தான் காங்கிரஸான்னு சொல்லும்போது இல்லை பிஜேபின்னு கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனை வந்து தொண்ணூற்றி எட்டுலேயும் தொண்ணூற்றி மொழியும் கொடுத்துருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடி கொடுத்துருக்குறாரு பத்தொம்பதுலேயும் மோடி கொடுத்துருக்கிறாருங்கிற ஒரு கிளைமை பி டி அரசகுமார் இவர் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் போன்றவங்க வைக்கிறாங்க இதுதான் பிஜேபியோட தமிழ்நாட்டோட ஒரு செல்லிங் மேட்ரு இடைத்தேர்தலில் பிஜேபி ஓட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும்னு அதிமுக நினைக்கல இல்லை அரசகுமாரை பற்றி நீங்களே பல இடங்களில் கோட் பண்ணுறதுனால சொல்கிறோம் ஒரு தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் அரசகுமார் பேசுகிறாரு வெளிப்படையாக சொல்கிறாரு இதற்கான விளைவுகளை அவங்க நிச்சயமாக அதிமுக எதிர்கொள்ளும் அப்படின்றாரு என்ன மிரட்டுறாரா இல்லை இல்லை ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடியவங்க அந்த பாணியில் பேசத்தான் செய்வாங்க அது நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க முடியும் சரி அவங்க புறக்கணிக்கு புறக்கணிச்சிட்டாங்க சார் பாஜக தமிழக பாஜகவே ஏறக்குறைய அதிமுக புறக்கணிச்ச மாதிரி தான் தெரியுது அது தானே நானும் இப்போ சொல்கிறேங்க வாக்கு
அந்த தேர்தல் இதில் வந்து பாஜகவோட மைனஸ் தனக்கு வராமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக அதிமுக வந்து அதற்கான ஆயத்த வேலைகளையும் செய்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க சார் திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் பாஜக எதிர்ப்பு மனநிலையிலேயே வாக்குகளை பெற்று விடலாம் அப்படின்ற மனநிலையில் பாஜகவை எதிர்ப்பு மனநிலையிலேயே அவங்க வந்து வாக்கு கேட்கறதா நீங்க பாக்குறீங்களா இந்த தேர்தலையும் அதை தான் பண்ண போறீங்க ஏன்னா இப்ப பாஜகவையும் ஒதுக்கிட்டாங்க அதிமுக அப்படிதான் தெரியுது ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்க கிட்ட ஆதரவு கேட்கல ஒதுக்கிட்டன்ற வார்த்தை பெருசா கூட தெரியல ஆதரவு கேட்கல ஆதரவு கேட்கலன்னு சொன்னா கூட அவங்க ஒரு பெரிய சக்திங்கிற மாதிரியோ அவங்கள லாபம் இருக்குங்கிற மாதிரியோ நினைக்கல ஒருவேளை நஷ்டம் வந்துடும் கூட அச்சம் கூட அண்ணா திமுக இருக்கலாம் திமுக பொறுத்த உள்ள ஆன்டி பிஜேபி வந்து ஒரு பிரின்சிபல் பொலிட்டிஷனா வந்து திமுக செய்தா அண்ணா திமுக ஆன்டி பிஜேபிய பிரின்சிபல் பொலிட்டிஷனாக செய்யல கொஞ்சம் ப்ரோ ஹிந்து வாட்டு தான் பண்ணோம் ப்ரோ பிஜேபி டைலாக்கெல்லாம் இருக்கும் அது பெரிய பெரிய லெவலில் பிஜேபியால் தங்களோட அரசுக்கு தொல்லை வரக்கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் அவங்க பண்ணுவாங்களே தவிர தமிழ்நாட்டில் பிஜேபிக்கு ஒரு பெரிய லிவரேஜ் கொடுத்து தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி ஒரு அரசியல் சக்தியாக காட்டதுக்கும் அண்ணா திமுக விரும்பாது கடைசியில் கூட பாமகவோட கீழே தான் வச்சாப்பில் ஸ்டாலின் ஒரு பிரின்சிபல் பொலிட்டிஷனாட்டு ஆன்டி பிஜேபி வந்து கன்சிஸ்டண்டாக செய்துட்டு இருக்கிறாரு ஆன்டி பிஜேபியில் வந்து ஸ்டாலின் இவ்வளோ செய்தால் போதும் நம்ம ஸ்டாலினை வந்து பிஜேபிக்கு ஆதரவாக போகிறா போகிறாரெல்லாம் குறை சொல்லுறது ஒன்றும் பெரிய அர்த்தம் இல்லை பிஜேபிக்கு எதிராக இன்னொருத்தர் ஸ்டாலினோட வேகமாக இருந்து ஸ்டாலின் வந்து சரியாக இல்லைன்னு சொன்னால் அது ஒரு மேட்ரு அப்போ தினகரம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்து நின்றுட்டு ஆன்டி பிஜேபி பண்ணும்போது ஸ்டாலின் ஆன்டி பிஜேபி போதாதுன்னா அது ஒரு மேட்ரு ஸ்டாலின் அதை பற்றி கோலப்படணும் தினகரன் வந்து அன்னைக்கு ஒரு சபார்டினேட் ஃபோல்ஸு ஒரு டிசிஷ் ஒரு டிசைடிங் ஃபோல்ஸுங்கிற அளவுக்கு இருக்காரே தவிர ஒரு பிரின்சிபல் ஃபோல்ஸுங்கிற அளவுக்கு ஆர்கே நேரில் வெற்றி பெற்ற மாதிரி இல்லாதது வந்து ஸ்டாலின் இந்த அளவுக்கு ஏற்றாலே போதும் என்றாலும் அவருக்குள்ளவில் ஒரு பிரின்சிபல் பொலிட்டிஷனாக ஸ்டாலின் வந்து பாஜகவை ஏற்றுட்டு தான் இருக்கிறார் அதில் மாறுபட்ட கருத்து நாம் சொல்கிறது வந்து ஒரு நியாயமான பார்வையாக இருக்காது நான் ஏற்கனவே கேட்ட கேள்வியை மறுபடியும் திரும்ப உங்ககிட்ட பதில் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் புதுச்சேரி காங்க புதுச்சேரி பாஜக வேட்பாளரை நேர்காணல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ அதிமுகவை எதிர்த்து வேட்பாளர் நிறுத்துறாங்க இது அதிமுக எப்படி எப்படி எது எதிர்கொள்ள போகுது அதிமுக என்ன பண்ண போகிறாங்க புதுச்சேரியில் வந்து அதிமுக எதிர்த்தில் என்ஆர் காங்கிரஸ் எதிர்த்து நிற்கிறாங்க என்ஆர் காங்கிரஸ் அதிமுக கூட்டணி இல்லை அதிமுக கொடுத்த சீட்டு தான் என்ஆர் காங்கிரஸ் நிற்க போகுது அதிமுக காங்கிரஸ் ஒன்றும் புதுச்சேரியில் பெரிய செல்வாக்கு இல்லை அதிமுக தலைமையிலான ஜெயலலிதா காலத்திலே ஒன்றும் இல்லைங்க ஜெயலலிதா காலத்திலே அதிமுக சொல்வாக்கு இல்லைங்க சும்மா நம்ம கரெக்டாக பேசணும் சரி ரங்கசாமி யார்கிட்ட வந்து இது வாங்கினார் யார் செல்வாக்கு ரங்கசாமிக்கு அதிக செல்வாக்கா ஜெயலலிதாக்கு அதிக செல்வாக்கா சரி யாருக்கு அதிக செல்வாக்கு அந்த சீட்டு கொடுத்தது அபய் சண்முகம் சாலையில் தான் கொடுத்தாங்க சீட் யார் அண்ணா திமுக பெரிய கட்சி இந்தியாவில் அந்த மரியாதைக்கு பண்ணுவாங்களே தவிர திமுக பெரிய கட்சி அந்த மரியாதைக்கு நாராயணசாமி பண்ணுவாரே தவிர நாராயணசாமி ரங்கசாமி போட்டியில் ஸ்டாலின் தேவை நாராயணசாமி தான் பெரிய ஆள் ரங்கசாமி நாராயணசாமி போட்டியில் ஜெயலலிதா தேவை ரங்கசாமி தான் பெரிய ஆள் இப்ப வந்து என்ஆர் காங்கிரஸ் ரங்கசாமி பாஜக வேட்பாளர் நிறுத்த போறாங்க நேர்காணல் நடந்தது புதுச்சேரியை பொறுத்த அளவுல அண்ணா திமுக வந்து அங்க உள்ள பவர்ஃபுல்லான ரங்கசாமிக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க சரி ஆன்டி காங்கிரஸ்ல இருக்கிறாங்க ஆனா ப்ரோ பிஜேபி ஆட்டு பிஜேபியோட சேர்ந்து அந்த களத்தை அவங்க அந்த களத்துக்குள்ள இறங்குறதுக்கு அவர் தயாரா இல்ல செல்வாக்குள்ள ரங்கசாமிக்கு ரெண்டாவது இடமோ முதல் இடமோ வர வாய்ப்புள்ள ரங்கசாமிக்கு அவங்க ஆதரவு கொடுத்துடுறாங்க சரி பிஜேபி தனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ வந்து புதுச்சேரியில உருவாக்க பாக்குது அதுக்கு ஏன் அண்ணா திமுக ஸ்கல் பண்ணணும் எங்க புது கர்நாடக எலெக்ஷன்ல அண்ணா திமுக பாஜக ஆதரிக்கவா செய்யுது இல்ல இல்ல சரி அவங்க கேண்டிடேட் தானே போட்டாங்க சரி ஆர்கே நேரில் அதிமுக பாஜக கூட்டணி ஆட்டா இருந்தாங்க இல்ல இல்ல சரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பாராளுமன்ற கூட்டணி இல்ல சார் ஆர்கே நகர் இது வந்து அதிமுக திமுக எதிர்த்து திராவிட கட்சியை வீழ்த்தணும் சொன்னவங்க இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மட்டும்தான் பாராளுமன்றத்தில் பாஜக அதிமுக வந்து ஒரு அணியாக நின்னாங்க மற்றபடி பாஜக அதிமுகவுக்குள்ள நல்லுறவெல்லாம் இருக்குதுன்னு நம்ம ஒன்றும் சொல்ல சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு எந்த ஒரு உத உதாரணமும் இல்லை மத்திய அரசு சில இஷ்யூக்களில் எதுக்கில்லைங்கிறதுக்காக மத்திய அரசுக்கு டம்மி அரசு ஜால்ர அரசுங்கிற மாதிரி விமர்சனங்களை வைக்கிறாங்களே தவிர மத்திய அரசு வந்து எந்த சீஃப் மினிஸ்டரும் வந்து ஒன்றும் பெருசாக தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கல அதை வந்து வேணால் ஒரு தனி விவாதமாக கூட வைக்கலாம் இவங்க வந்து மற்றவங்களாவது ஓட்டு போட்டு வந்த சீஃப் மினிஸ்டர் ஓட்டு போட்டா போடாம வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் எப்படி எதிர்ப்பாங்க நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் சரி அப்ப நீங்க மாசு லீடர் ஜெயலலிதாவே எதுக்கல மாசு லீடரான கருணாதே எதுக்கல இவங்க மாசு லீடர் அந்தஸ்து பெறாம ஒரு ராஜதந்தி
கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா இப்போ அவங்களுக்கும் அதிமுக தங்களை அவங்கள எப்படி ட்ரீட் பண்ணுங்கிறத மற்றவங்களுக்கும் இப்போ அது உரைக்கும் இல்லை என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா மத்திய பாஜக மத்திய மோடியோட உறவா இருப்பார் எடப்பாடி ஆனால் தமிழக பாஜகவும் கூட கூட்டணியில் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஆதரவு கேட்க மாட்டாங்க பாஜக தலைவர் மோடியோட எங்கெங்க உறவு மத்திய அரசு கூட இவங்க வந்து இணக்கமாக இருக்காங்க இணக்கா இருக்காங்க அவ்வளவுதான் பாஜக மத்திய பாஜக என்னங்க கிடைச்சிட்டு தமிழ்நாட்டில் சரி அது கூட்டணியில் பன்னீர்செல்வம் ஒரு சீட்டு ஜெயித்தார் மகன் ஒரு சீட்டு ஜெயித்தாப்பில் அதில் பாஜக மோடி காலில் விழுந்து அந்த சீட்டை ஜெயித்தாங்கிறத பாஜக வந்து ஒரு பெருமைப்பட்டுக்கலாம் அது பாஜக கூட இல்லை மோடி சரி மோடி பாஜக பிரதமர் பாஜக அதில் பெருமைப்பட்டுக்கலாம் வேறு என்னங்க பாஜகவுக்கு அதிமுக இதாக இருக்குது ஒன்றும் இல்லையா கலிஞ்சோட வந்து என்டிஏ வந்து மூணு சீட்டு ஜெயித்தாங்க பாண்டிச்சேரி ஒன்று டாக்டர் ராம்தாஸோட சன் அன்புமணி ராம்தாஸ் ஒன்று கன்னியாகுமரி ஒன்று மூணு ஜெயித்து இந்த இடம் வந்து என்டிஏல பிஜேபிக்கு ஒன்றுமே இல்லை அதுவும் ஒரு சீட்டாட்டு போயிட்டா என்டிஏக்கு என்டிஏல அப்போ ஒரு அதிமுக இல்லாமலே மூணு சீட்டு பாண்டிச்சேரிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் ஜெயித்தவங்க அதிமுக வச்சு என்டிஏ வந்து ஒரு சீட்டு தான் அந்த அதிமுக தான் ஜெயிக்கணும்னு சொல்லும்போது பிஜேபிக்கு என்னங்க லாபம் அது அவங்களுக்கு தெரியாதா இல்லை என்னுடைய கேள்விக்கு இன்னும் புரிதலோட நான் மக்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் அதாவது வேலூர் தேர்தலையும் பாஜக தலைவர்களை பிரச்சாரத்துக்கு அழைக்கல இப்ப நாங்குநேரி விக்கிரவாண்டிக்கு ஆதரவே கேட்கல இத மத்திய பாஜக கூட்டணியில் இருக்கிற அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கிற மத்திய பாஜக எப்படி எடுத்துக்கும் தமிழ்நாடு பாஜக அவங்க கண்டுக்கவே இல்லை அப்படின்னா என்ன நினைப்பாங்க மத்திய பாஜக நிச்சயமா மத்திய பாஜக வந்து அதிமுக எதிராக போகணுங்கிற எண்ணம் பலருக்கும் அது இருக்குது அதில் வந்து நெறி எதிராக போகிறதுல என்ன லாபங்கிற எண்ணமும் பாஜகவுக்கு இருக்கலாம் கூட்டணி இருக்கிறதுலையும் லாபம் இல்லை ஒன்றும் இல்லையா கிடைக்கலையே ஒரு சீட்டு கூட வரலையே அப்படி இருக்கும்போது வந்து முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டு தான் வந்தது ஒரு சீட்டு கூட வரலங்கும் போது அதிமுகவோட சேர்ந்தும் பாஜகவுக்கு லாபம் இல்லை எதிராக போனாலும் எதா ஸ்டாலின் ஒரு லாபத்தை கொடுக்க மாட்டாரான்னு தான் பாஜக வந்து ஸ்டாலின் சைடு ஸ்டாலினுக்கு பின்னாடி தான் நிறைய பாஜக தலைவர்கள் ஓடி ஓடி உழைச்சாங்க ஸ்டாலின் வந்து பாஜகவோட கூட்டணி சேர்ந்தால் அது கிறிஸ்துவ முஸ்லீம் ஓட்டை சாப்பிட்டுருமோனு ஸ்டாலினும் அதை கொடுக்கல ஆக இந்த சூழ்நிலை வந்து எடப்பாடிக்கு ரொம்ப தோதாக இருக்குது அரசு வந்து ரொம்ப சுமூத்தாக ரன் பண்ணதுக்கு ஒரு வாய்ப்பான வசதியாட்டு இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ ஸ்டாலின் வந்து பாஜக ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு ராயசபா தர்றேன் அல்லது அடுத்த ஆள் கூட்டணி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு மு எடுத்து ஒரு லாபம் கிடைக்கும்னா அந்த லாபத்துக்காக பல பல ஸ்டேட்டுகள்லேயும் பல வேலைகளை பாஜக செய்கிற மாதிரி இங்கே அதிமுக எதிராக சில வேலைகளை செய்வாங்க லாபம் இல்லாமல் ஒரு தலைவர் ஒரு கட்சி தலைமை ஒன்றும் செய்யாதுங்கிறனால பாஜக அந்த இதில் ஸ்டாலின் அது மாதிரி ஒரு ஆசை அபிலாஷில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுது அவர் தோட்டம் நிச்சயமாக தெரியல ஸ்டாலின் பிரின்சிபல் பொலிட்டிஷனாக இருக்கிறாரு பாஜக வேண்டாமே வேண்டே வேண்டாங்கிற அந்த விவாதமே தேவையில்லை இல்லை சார் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் விவாதம் தேவையில்லை நம்ம விவா விவாதம்னா அந்த யூகம் தானே பாஜகவுக்கு ஸ்டாலின் லாபம் கொடுப்பாருன்னா அதிமுக எதிராக போகும் சரி ஸ்டாலின் பாஜகவுக்கு லாபத்தை கொடுத்தா கிறிஸ்துவ முஸ்லீம் ஓட்டு போயிருங்கிறக்காக பேசாம இருக்கிறாரு இந்த சூழ்நிலை எடப்பாடிக்கு நல்ல யோகமா இருக்குங்கிறத நம்ம சொல்ல சொல்லித்தானே பதிவு பண்ணித்தானே ஆகணும் நான் ஏன்னா எதிர் எடப்பாடி யார் எலெக்ஷன் சொன்னவன் இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்டாலின் கவுழ்த்து விட மாட்டாருன்னு சொன்னவன் அப்போ அந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஃபுல் டேம் ரன் ஆகி போகுதுன்னா ரவீந்திர சாமி சொன்னாருங்கிற கிரெடிட் நான் எடுக்க தானே செய்ய முடியும் சரி நான் மேக்சிமம் நான் சொல்றது சரியா வரும்னு சொல்லும் போது இது சரியா வந்துட்டுங்கிறத நம்ம சொல்லத்தானே செய்வோம் இவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து கேண்டிடேட்டா வர மாட்டாரு பப்ளிசிட்டிக்கு தான் சொன்னோம் சரியா வந்துட்டு நாங்குநேரிய வந்து திமுக தான் இன்னும் சொன்னோம் தப்பா போயிட்டு அது வந்து ஏன் தப்பா போச்சுன்னா ஸ்டாலினுக்கு யாரையோ கண்டு ஒரு அச்சம் இருக்குங்கிறதே நம்ம அந்த இடத்துல உணர்றோம் ஸோ ஆக இந்த அரசியல் சூழ்நிலையில எந்த தலைவர்கள் ஏன் பண்றாங்க எதுக்கு பண்றாங்கிறத மக்கள் மத்தியில நம்ம பதிவு பண்ணுவதற்கும் நம்ம கடமை இருக்குது இல்லையா சரி ஒரு இடைத்தேர்தல் நடக்க போற ரெண்டு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கு அதிமுக கூட்டணியில் அதிமுக பாஜக கூட்டணியில் விரிசலான்னு கேட்டிருந்தேன் நீங்க பேசினதை வச்சு என்னால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னா மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குற மாதிரி அதிமுகவை சேர்த்துக்கிறதுல பாஜகவுக்கும் விருப்பம் இல்லை பாஜகவை சேர்த்துக்கிறதுல அதிமுகவுக்கும் விருப்பம் இல்லை எல்லாருக்குமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் லாபம் இல்லாத நிலைமை தானே பொது ரெண்டு பேருமே நீ வேணா நான் வேணான்னு ஒரு போட்டு இதுல தான் மனநிலையில இருக்காங்க ரெண்டு பேருக்குமே லாபம் இல்லாத நிலைமை தானே இருக்குது இது பாஜகவில் தான் தோத்தங்கிறத அதிமுக சொல்லிட்டு அதிமுகவுக்கு என்ன பலகீனம்ங்கிறத அமித்ஷா வந்து அதனால பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பார்க்கக்கூடிய அமித்ஷா வந்து புள்ளி உரத்தோட எடுத்து வச்சிருக்காருன்னு தான் சொல்றாங்க பாஜகவில் உள்ளவங்க ஆனால் அதை வெளிப்படுத்தாத வர நம்ம அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல அதிமுகவோட மைனஸ் தங்களை அடிச்சதுங்க